Good evening, Alejandro, Victor, how are you today? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo me le va? Cuénteme. Bien, gracias a Dios. Ya de nuevo, otra vez tengo otra okay. clase. <ríe> ya listo. <ríe> ok, ¿y cómo vamos con la plataforma? Pues, eh, ya avanzando. Ayer comencé con, con apenas con el 4.1, creo que es. Okay. Pero ahora sí no tuve tiempo ya de conectarme. <ríe> sí, sí, entiendo. No, pero ya estamos avanzando, ¿verdad? Recuerde que sí. esa semana... Estamos concluyendo la sección 4, ¿verdad? Correcto. Ok, muy bien. Alejandro, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo me le va con la plataforma? Alejandro, ¿nos escucha? No nos escucha, quizás. Araceli, ¿cómo estamos? Cuéntenos, por favor. Yo ya voy en las 5.13. ¡Ay, mire, qué bien! ¿Y todo bien con los ejercicios anteriores? Sí, voy al 100. La felicito, mire, qué bien. La felicito. Muy bien. De hecho, no he terminado la sección 5, pero ya pasé del 80%. ¡Ay, mire, qué bien! ¿Ya, ya se le habilitó entonces el certificado? Eh, pues no he visto. Ya quiero, quiero que sea sorpresa. Ah, muy bien. Sí, eso le iba, le iba a recomendar, que primero usted termine todo, ¿verdad? Termínelo todo antes de habilitarlo, porque ya, ya una vez habilitado ya no va a poder usted cambiar. Ah, vale, sí, menos mal no lo he tocado, porque no, dije yo, me voy a dar la sorpresa. <risa> ok, me parece, muy bien. Vamos entonces, vamos a trabajar juntos en la sección 4 en este momento, ¿verdad? Y luego de la sección 4 ya nos movemos a, los, a cómo llevamos los contenidos. ¿Verdad? Eh, estábamos entonces, déjenme ver acá. Vamos a ver. Que estamos acá. Vamos a ver. No, 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 no es acá. Permítanme. No. Vamos a ver acá. Alejandro está ajustando también, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme un segundo. Ah, sí, teacher, no me había fijado, no me había percatado que esto el examen final me hace falta. ¿Verdad que sí? Sí. Pero, pero me queda tiempo de repasar y de practicar. Sí, ya está bien avanzada, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, permítanme. Acá está. Ahora sí. Muy bien. Estábamos entonces sección 4, ¿verdad? Que es la que estamos viendo esta semana. Vamos a revisar juntos en este momento la sección 4 antes de que pasemos entonces a seguir practicando con los Frequency Adverbs, que son el tema que estuvimos viendo el día de ayer. Vamos entonces. Primero, habían visto ustedes el... Word Power, que era referente a las comidas, ¿verdad? Ahorita está cargado. Acá está, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Para que hagamos el siguiente ejercicio. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil and sugar listen and practice fat oil sugar cream butter candy oil potato chips meat and other protein fish 
Beans. Nuts. Chicken. Eggs. Beef. Dairy. Milk. Yogurt. Cheese. Fruit. Bananas. Apples. Oranges. Strawberries. Mangoes. Vegetables. Broccoli. Carrots. Lettuce. Tomatoes. Potatoes. Grains. Bread. Cereal. Crackers. Rice. Noodles. Pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar. I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Okay, very good. That was the video and after this, eh, mm. we go to the discussion. Después de ver el video, ustedes ya se fueron al, al foro de discusión, ¿verdad? Y ahora nos vamos con el siguiente, y estuvimos practicando. Eh, I like, I don't like. Vamos a ver, Araceli, me dice algo, por favor, que le guste de la comida que estuvimos viendo. I like Chinese food. Oh, oh my food. God, yes, good, I like Chinese food, very good. Um, Sí, okay. que se me olvidó que me dijo que de lo que estábamos viendo. No, 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 pero está bien, está bien. I Muy like, bien. I like uh, seafood. I like seafood, very good. Ok, Alejandro, algo que no le gusta. I, I don't, I don't vegetable. I don't like I don't vegetables. Like vegetables. Ok, I don't like vegetables, very good. Kenia, díganos algo que sí le gusta. Kenya? No, okay. Uh, I like pizza. I like pizza. Okay, very good. Victor, algo que no le guste. Victor? Hola, hola. hola. Okay, algo que no le guste de comer. Um, I don't like. Potato chip. I don't like potato chips. Ok, very good. Bueno, después de eso nos eh, avanzábamos y llegábamos a los count and non-count nouns. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? Sí, los recuerdan, ¿verdad? Sí. Ok, count nouns, you can count them by units. Non-count nouns, no los podemos contar, ¿verdad? Por unidades. Ok, y aquí nos explicaban, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Y encontramos, encontramos entonces el primer ejercicio. Aquí me van a ayudar todos. Vamos a ver. Knowledge check. Instructions. Complete the conversation with some or any. 
Vamos con, completando las conversaciones con son y con en. Ok, Amanda says, the store doesn't have any potato salad. Luego Adam says, well, we have lots of potatoes. Let's make some or any. Some. Ok, some. let's make some. some. All right, ok. Después Amanda dice, ok, do we have... Any. Any, porque es pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Do we have any mayonnaise? Y Adam contesta, no, we need to buy... We need to buy... Some. Some. Mayonnaise. Muy bien. Some. Después Amanda dice, we need... We need some onion too. Very good. We need some onions too. Muy bien. Seguimos acá. Oh, I don't want any. Any. Es negativo, ¿verdad? I don't want any onions. I hate onions. Y después dice Amanda, then let's get some. Yes, some. Yes. Very good. Ok, y then let's get some celery. Y Adam celery. dice, no, I don't want any. any. No, I don't want any celery in my potato salad. Y Adam dice, but let's put some. Some, very good. Some apples in it. Apples in my potato salad. That sounds awful. Vamos a enviarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Muy bien. Los felicito. Mire, todos están correctos. Los felicito. Applause for you. Very good. Very good. Yay. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Perdón? Ok. Vamos entonces. Acá estamos, mire, what do you have for breakfast? In conversation, fish for breakfast. Ok, vamos entonces ahora. Vamos a ver de qué se trata este nuevo tema. Estamos haciendo un resumen de la sección 4, porque este día estamos terminando la sección 4. Ok, vamos a ver. Hi everyone. In this class you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the U.S., Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam, jelly, Japan, fish, Japan. rice, soup, pickles, green tea, Mexico, eggs, beans, tortillas, fresh fruit, Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I will also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Ok, very good. What do you have for breakfast? Esta es la pregunta que vamos a responder acá. 
en el foro de discusión, ¿verdad? ¿Ya la contestamos todos? ¿Yes? ¿Yes? ¿No? ¿Puede repetir la teacher? ¿Sí? What, do you, what, what do, do you have for breakfast? For, for breakfast, yes. What do you have for breakfast? Yes, for breakfast, very good. ¿Qué tomamos en el desayuno? Sí, exactamente. Y ustedes lo comparten en el foro de discusión, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Vamos entonces, seguimos acá, tenemos lesson objective y luego llegamos a los adverse of frequency. Ayer los estuvimos viendo, ¿verdad? A ver, recordamos que tenemos algunos acá y vamos a pasar entonces eh, al ejercicio, a recordar el ejercicio que hicimos ayer, ¿verdad? El día de ayer lo resolvimos. Vamos a ver si estamos bien con eso. Vamos a ver. Y aquí tenemos, instructions and scramble the sentences. Write each sentence in the correct order, ¿verdad? Vamos a descifrar. Por ejemplo, I have breakfast on never weekends. I never have breakfast on weekends. Teníamos acá, I hardly ever eat snacks at work. Muy bien. Vamos entonces. Recordamos que hardly ever lo vamos a ubicar antes del verbo, ¿verdad? Estamos aquí. Luego, eat for pasta, dinner, sometimes I. Y luego tengo, I sometimes eat pasta for dinner, ¿ok? Y ponemos el punto al final. Ahora bien, sometimes lo ubicamos antes del verbo eat, ¿verdad? Acá estamos. Y luego la última, have my I dinner with open family. I often have dinner with my family. De igual manera, ubicamos often after del, eh, antes del verbo have. Estamos bien al momento, ¿verdad? Yes? Yes. Ok, very good. Y básicamente... Con eso estamos casi que terminando la sección 4, ¿verdad? Ese es como el, el último contenido. Veamos, tenemos todavía, ok, eating for good luck. Ah, ok, falta todavía que hagamos un ejercicio. Veamos acá. Es una lectura que, que es la que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Hi everyone, in this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay, very good. Vamos entonces ahora con el último ejercicio de esta sección en la plataforma. Vamos a ver acá. Tenemos acá el Knowledge Check. Y en este caso tenemos la lectura, que es la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Y vamos ahora eh, a leerla y luego a seleccionar la palabra que completa correctamente cada oración. Vamos a practicar primero la lectura. Quizás la vamos a abrir en la siguiente. Muy bien, acá estamos, mire 
vamos a ver. Vamos, repetimos la primera, eh, vamos a iniciar con la primera lectura. Vamos. Some Chinese people eat tangerines. Some Chinese people eat tangerines. Thank you. Vamos a repetir, vamos a ver. Tangerines are round. R repetimos, por favor. Tangerines, tangerines are round. round. Ok. Round foods end and begin again like years. Round foods and uh, making a game like, like years. Very good. Like years. Very good. Ahora lo vamos a hacer completo. Vamos a ver. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again like years. One, two, three, go. Some Chinese people, Some Chinese people eat tangerines. Tangerines, tangerines. tangerines are round. Round foods and, and begin again like years. Okay, very good, very good. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. It is, it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet for a year. Otra vez. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. It is Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay, vamos a ver. Ok, seguimos acá. Greeks eat basopilo, basilopita, <laughs> bread with a coin inside. <laughs> ok, vamos. Bread with a coin inside, let's do it. Greeks eat basilopita, bread, bread with a coin inside. inside. Ok, Everyone tries to find a coin to find to coin for, for luck and money luck in the new year. In the new year. Very good. Okay, hagámoslo de nuevo. Everyone tries okay. to find. Okay. Greeks eat it, basil, it, it, basil, basilopita. Okay. Breathe with. A, a coin, coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money, money, money in the new year. year. Okay, very good. Vamos a ver. Spain. Vamos, nos movemos al siguiente. Spain. In some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Repitamos así. In, in Spain, in Spain, in Spain, in Spain, in Latin America, people eat 11 grades, 12 grades, midnight, on New Year's Eve. On New Year's Eve. Ok, one grade for good luck in each month of the New Year. One grade. For good look, for good look, each month of the year. Hagámoslo de nuevo. Vamos a, 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 su, vamos a hacer una pausa aquí en I, porque es New Year aquí. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Let's repeat. In Spain, en some Latin American countries, people, people eat 12 grapes a midnight on New Year's Eve. On New One grape for good look in each year. month of the New Year. Of the New Year. One okay. grape for look in each month on the New Year. On the New Year. Very good. Okay, vamos al siguiente. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for strength in the new year. On New Year's Day in Japan, 
people eat more cheese rice cakes or strings in the new year. In the new year. Yeah. Okay, very good. Vamos a ver el último. Some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with collard greens. Let's do it. Some some Americans from southern states eat black peas and rice with collard greens. Okay, the black eye peas are like coins and the greens are like dollars. The black eye peas are like coins and the green are like dollars. Okay, hagamos la última vez esto, completo. Some Americans from southern states eat black eye peas and rice with colored greens. The black eye peas are like coins and the greens are like dollars. Some American from Southern states black eyes, peas, and rice with collard green. The black eyes, peas are the like coins, and the greens are like dollars. Yes, very good, very good. Okay, ahora fíjense bien. Ya que hemos leído estas, estas pequeñas lecturas, Vamos entonces a contestar en base a lo que acabamos de leer. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, seed or acid. Round. Wow. Round. Round like years. Así me dicen ustedes, ¿verdad? Yes. Yes? yes. Ok, vamos con el número dos. Some Jewish people eat apples with Syrup, candy, or honey? Oh. Honey. Honey for a sweet year. Ok. Si usted se fija, acá cuando usted le da clic, acá tiene que cambiar el color. Mire. Mire acá. Acá cambia el color. Si el color no cambia, quiere decir que usted no ha hecho ahí la selección. Greeks eat basilopita. Bread with a bean, a coin, a rice inside. A coin. A coin? A coin. Okay. A coin inside. Very good. Number four. In Spain, France, okay. Italy, people eat 12 grapes for good luck in the new year. Spain. Spain. Okay. Spain. Okay. Vamos entonces. Muy bien. Number five. The Japanese eat chocolate. Rice or oatmeal cake for strength in the new year. Rice. Rice. Okay. Rice. No, rice cake. Rice. Rice? Rice. Okay. Some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like money, dollars, or coins. Coins. Dollars. Coins or dollars? Coins. Dollars. <laughs> ok, vamos a ver. Eh, Araceli dice? Coins. Coins. Alejandro dice? Dollars. Dollars. Víctor, ¿qué dice Víctor? <laughs> coins. Coins, van dos coins. Manuel, ¿qué dice Manuel? Man Manuel dice coins. Coins, van tres, ok. Um, Kenia, ¿qué dice Kenia? Coins. Ok, vámonos con coins entonces. Vamos a ver qué pasa aquí. <ríe> Vamos a ver. ¡Yay! ¡Very good! ¡Mire! ¡Todos correctos! ¡Los felicito! Hoy no me pueden decir que no tienen 100 en la plataforma. Si aquí lo han hecho ustedes, mire, los felicito. Era Coins entonces. Muy bien. Muy bien, muy bien. Los felicito. Vamos a ver entonces. Thank you, teacher. Ok, vamos a ver. Hemos terminado con esto, la sección 4, pero no hemos terminado de practicar, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos haciendo el día de ayer, antes de pasar a la práctica de hoy. 
Recuerdan ustedes que ayer estábamos viendo, el último punto era um, Frequency Adverse, ¿verdad? Y esta era como la última eh, conversación que habíamos tenido. Ustedes la hicieron y me van a ayudar en este momento. Vamos a ver. Tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo soy B y ustedes son A. Hagámosla entonces. Yo inicio. I often go to a restaurant near work. Okay. No, I hardly ever stay in for lunch. And what do you, and what do you usually have? I always have soup and a sandwich. Me too. Me too. Me too. I never have, I never have, I never a, have big a big lunch. Ok, very good. Muy bien. Ahora bien, ustedes son B, yo soy A. Ok. okay. One, two, Hola. three, go. I often go to a restaurant in New York. Okay. Do you ever eat at your desk? No. no. I, I hardly have ever, ever eat for lunch. For lunch. And what do you usually have? I always have a sandwich. sandwich. Okay, sandwich. soup and a sandwich. Very good. Me too. I never have a big lunch. Les recuerdo entonces la ubicación, ¿verdad? De los frequency adverbs. They go before the verb. Mire, van antes del verbo. Solamente tenemos la excepción de cuando estamos usando el verbo to be. ¿Verdad? Aquí lo teníamos. Tenemos el verbo to be, entonces el frequency adverb va después del verbo to be. Ok, acá está. He is always happy. Estamos bien al momento, ¿verdad? Ok. Yes. Muy bien. Move, nos movemos entonces. Vamos a ir avanzando un poquito y vamos a aprovechar eh, el primer vocabulario de la sección 5. El primer vocabulario de la sección es season, estaciones del ¿verdad? año las estaciones del año let's repeat spring 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 spring, spring. spring. summer 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 we have a eh, we, aquí tenemos dos mire en la, en los dos nombres para la misma estación autumn Autumn, fall, fall. A ver, la diferencia ya la hemos dicho antes. Esta es eh, la forma americana y el autumn es la forma británica. Autumn and fall. Okay, autumn and fall. Otoño. Yes. Y aquí tenemos winter. 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 Okay. Winter. Winter. Very good. Winter. Muy bien. Vamos a ver entonces, y lo que vamos a hacer en este momento, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a crear oraciones usando los frequency adverbs. Por ejemplo, I always go to the beach in summer. ¿Ya? ¿Ok? O aquí, I never go to the beach in winter. Right? Ok, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Hazme el favor y tomen la captura de pantalla de esta imagen por el momento. ¿Estamos bien? ¿Ready? Ready. Yes, very good. Ok, vámonos entonces. Y ahora mire, tienen de el día de ayer, ustedes capturaron las imágenes de tres, eh, tres pantallas, ¿verdad? Yes. En donde tenían diferentes uh -huh. oraciones. Pero lo que necesito es que lo practiquen de manera original. Hagan sus propias oraciones y todo lo aplicamos al vocabulario de inicio de la sección 5. Me los llevo a los breakout rooms para que practiquen, ¿verdad? Vamos a ir avanzando acá, vamos a ver. Muy bien. Please click on join. Ya 
Araceli, Manuel. Please click on join. Muy bien. Hello. Este, con esta comenzamos, sí. Uh -huh. Ok. Tenemos que hacer oraciones con cada una de los. De las Ajá. Ok, ¿con quién más estamos? Con Alejandro. Yes. Sí. Sí. Okay. Eh, ¿Quién comienza? <ríe> eh, I like a spring. Spring. Okay. Este, um, eh, o... Oh, I usually go to my uh, grandfather's home mm -hmm. uh, yes. in the summer. Oh. Very good, yes, very good, very good. Uh, I sometimes go to the beach in summer. Good. Uh, okay. Uh, I never see. Uh, how do you say nieve? Snow. No, no, no. No, empieza con S. Snow. Snow in the winter. In my country. <laughs> okay. Otra podría, no sé si podría ser. I never um, visit to the beach in winter. Uh -huh. I never visit the beach. Yes. This is, uh -huh. Winter and uh -huh. invierno, ¿verdad? Yes. Okay. okay. Um, I... I sometimes have picnic in the camp. ¿Cómo se dice camp public? Eh, ¿Cómo se dice, perdón? Como el campo para hacer un picnic. Ah, to the soccer field. Ajá, to the soccer field in the summer. Eh, ya me perdí. Ok. I sometimes have picnic in the soccer field. Field in the summer. Yes, good. I like see butterfly, uh, butterflies in the spring. Okay. Me lo puede llevar al lado la hoy. Me lo llevo. Okay. 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 Very good. Okay, Victor, Kenny, Alejandro, you were practicing. Very good, very good. Okay, ahora me ayudan acá. Me dicen acá eh, oraciones. Vamos a ver. Alejandro, your turn, Alejandro. Okay. Um. Bien. Oraciones sobre qué? Oraciones. Okay. Estamos de las que hemos estado haciendo. I usually go to the park eh, in the winter, por ejemplo. Um, I, I always wake up very early. Okay. And I I never uh, I never go after 
and I, um, I usually, uh, I usually go to the, go to the work. Go to work. Mm -hmm. I always, uh, I always watch TV. Ok, very good. Vamos a ver, Víctor, nos ayuda con un par de oraciones, por favor. Ok. Thank you. I usually go to the supermarket. Um, um, I, I usually uh, watch TV tonight. Um, a ver, a ver, a ver. Si se dice usually, es usualmente, ¿verdad? Pero si dice tonight, es ahora en la noche. At night. At night. Very At good. Night. Yes, That's very it. good. <laughs> ok, sigamos, sigamos. Ok. Podría ser... Um, Uh, I usually take a bus. I usually take the bus, yes. Bus, uh-huh. Okay. Kenya, ¿nos ayuda con algunas? Okay. I never drive my car in the night. In, at night. At night. At, <laughs> at night. In, 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 se me olvidó el invierno. In winter. In winter. <laughs> Muy bien. When, when, cuando llueve. When it's raining. Uh -huh, when it's raining. Because I okay. feel scared. <laughs> okay. Continue, continue. Uh, I, I sometimes. Okay. Uh, be, to visit. I sometimes no. visit. Visit uh, to my grandmother visit i i sometimes visit my grandmother uh -huh, my grandmother in the summer in the summer very good okay continue uh, i i i always see see i always like see the butterfly in the summer. In the summer, ok. Very good. Vamos a ver, Alejandro, nos regala un par más. Um, I, I always uh, drink coffee for breakfast. Ok. I, I always drink soda for lunch. Ok. Uh, I never, I never drink, drink milk. Okay, I never drink or milk. Breakfast. Okay, good, very good. Victor, otras más? Okay. Um, I usually want to work. I, I usually, excuse me? Work, work to work. Ah, work to work, very good, yes. Um, um, I, I never take a um, motorcycle. Okay, I never ride a motorcycle. Ride my motorcycle. Um, <laughs> okay. Mm. Occasionally. Hacemos una con occasionally. Occasional. Yes. Mm. Um, I occasionally go to beach. Go to the beach. Okay, very good. Mm -hmm. Okay, Kenya, your turn. Gracias, Victor. Yeah. Okay, Kenya. Hello. Yes. 
su turno. Sí, siempre con frecuencia. Con yes, frecuencia. please. Frequency adverbs. adverbs. You can use food. Okay. I, I always eat, no, drink coffee in the morning. Okay. Um, I never drink soda in the morning. Okay, good. Uh, I sometimes eat, uh, uh, eat, eat apples. Okay. In my, in the afternoon. Great, okay. In my snack. Okay, yeah, in your breakfast. snack, yes. Uh -huh. Okay. Um, I, I never always, I usually okay. uh, go to, go to my, go to, go to, go to my work. Go um, to my? Go to my work. Okay, go to work. Go to work in the in the bus. By bus. By bus. By bus. Okay, very good. Okay. I always go to work by helicopter. Se acuerdan que vimos means of transportation. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Okay, very good. Muy bien. Vamos a ver entonces. Eh, ¿Tenemos algún, alguna dificultad? Uno de ustedes mencionó que ya va en la sección 5. ¿Estamos bien con los ejercicios de la sección 5? Sí, yo he llegado ahí. Todavía no, ok. ¿Kenia? ¿Kenia? ¿No nos escucha? ¿Kenia? Perdón, es que siempre apago el micrófono porque tengo, tengo bebé y aquí a veces anda así. Okay. Ok. Sí, que no he llegado todavía a la sección 5, okay. pero pienso que no voy a tener dificultades. Si okay. no, el lunes le voy a consultar. Muy bien, con mucho gusto. Víctor, ¿cómo estamos con la sección 5? Uh, todavía no la he iniciado, todavía okay. estaba a media con la 4, pero okay. yo espero ya más noche a usar la plataforma y... Y, y avanza, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa en este momento. Continuamos el día lunes. Les recuerdo, tenemos esta semana para concluir todos los ejercicios de la 1, 2, 3, 4 y también el examen de la 3 que ya tiene que estar hecho, ¿verdad? Eh, el día lunes estamos iniciando sección 5. Bueno, básicamente con este vocabulario ya hemos iniciado, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a estar practicando el día lunes la sección 5. Y les recuerdo que la próxima semana ya es la última de este módulo. Quiere decir que el jueves estaríamos explorando juntos el examen final y para el viernes ya ustedes tendrían que haber concluido lo que es toda la plataforma, ¿verdad? Así es que los invito a que avancemos, aprovechemos sí. la vacación del sábado que ya se nos viene para que avancemos lo más que se pueda y el lunes me dicen, tío, ya la terminé, todo, todo, ya la conciencia en todo, lo repetí, sí, en todo. <ríe> muy bien, okay. no la Es muy importante que trabajemos en la plataforma, ¿verdad? Esa es la tarea de siempre. Sí. Ok, teacher. Thank you very much. And see you Monday. See you Monday. Okay. Good Have a good night. night. Have a good night, too. Bye. Bye. Bye.